നമസ്കാരം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഓരോ ഇവൻറ്റുകളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഓവുലേറ്ററി ഫേസ് വരെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫേസായ നമ്മുടെ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ലൂട്ടിയൽ ഫേസിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന റിമൈനിങ് പാർട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യെല്ലോ ബോഡി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പ്രൊജസ്റ്ററോൺ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് മേജറായിട്ടും നമ്മുടെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നൊരു ഹോർമോണാണ് മേജറായിട്ട് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ റീജനറേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മേജറായിട്ടുള്ളൊരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയം ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ബ്ലഡ് ഡോസലുകൾ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ വജീനൽ ഓപ്പണിംഗ് കൂടെ ഒക്കെ പുറത്ത് പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഡീജനറേറ്റ് ആയിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ആയിപ്പോയാൽ എൻഡോമെട്രിയൽ റൈലിങ്ങിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മേജറായിട്ടുള്ളൊരു ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേജറായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ബോഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ആ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ റീജനറേഷൻ പ്രൊലിഫറേറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷന് കൂടുതൽ ആപ്റ്റാക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ മാറ്റുക എന്ന ഫംഗ്ഷനും ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേമും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓവവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പോയി ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇന്നർ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എൻഡോമെട്രിയത്തിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ അത് മാറിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷന് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിനെ മാറ്റുക എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോൺ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ സെക്രീഷൻ നമുക്ക് ഈ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ നമുക്ക് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്പേമും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഓവവും കൂടി തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ
ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച മെൻസ്ട്രൽ ഫേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇതിനിടയിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസാണ് ഓവലേറ്ററി ഫേസ് ഏകദേശം ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേയിൽ വരുന്നൊരു ഫേസാണ് ഓവലേറ്ററി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫേസിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെയൊക്കെ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈസ്ട്രോജൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളാണ് ഈസ്ട്രോജൻ്റെ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൂട്ടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഗുണാഡലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ കൂടിയുണ്ട് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോണും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എസ് എച്ചും ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോണും ആ രണ്ട് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ആക്ഷനും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എച്ചിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒരു പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫോളിക്കിൾ ബ്രേക്കായി ഓവം വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് എൽ എച്ചിൻ്റെ ആക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എഫ് എസ് എച്ച് താരതമ്യേന എൽ എച്ചിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെൻസ്ട്രൽ ഫേസിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നാലുമാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ വരുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ഒരെണ്ണം ലൂട്ടിനൈസിങ് ഹോർമോൺ ദെൻ ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ദെൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹോർമ മിക്കവാറും അതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഗ്രാഫുകൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക ഏത് ഹോർമോണാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെൻസ്ട്രൽ ഫേക്കിൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഇംപ്ലാൻറ്റേഷനും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നറിയണം ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്ന കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും കൂടി തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സൈറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയണം എവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഹ്യൂമൻസിൽ എവിടെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഓ വി ഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ഫീമെയിൽസിലെ ആക്സസറി ഡക്റ്റായ ഓ വി ഡക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം ഓ വി ഡക്റ്റിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫെൻറ്റിബുലം ആംബുള ഇസ്തുമസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഓ വി ഡക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ആംബുളയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തുമസും കൂടി തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റുണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംബുളറി ഇസ്തുമിക് ജംഗ്ഷൻ ആംബുളറി ഇസ്തുമിക് ജംഗ്
യൂട്രസിനകത്തുള്ള എൻഡോമെട്രിയത്തിനകത്തേക്ക് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് പോയി കൃത്യമായിട്ട് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പോയി ഈ സൈഗോട്ട് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നമ്മുടെ ഈ സൈഗോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഗോട്ട് നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ്ങിൽ പോയി ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്ത സൈഗോട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഗോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിവിഷൻസിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സിംപ്ലി നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈഗോട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സിംപ്ലി ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന മിക്കവാറും മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഡിവിഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലീവേജ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ക്ലീവേജ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും സൈഗോട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂടെ മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് മാറുകയല്ല ചെയ്യുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് അകത്തുള്ള നമ്പർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഡിവിഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലീവേജ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ക്ലീവേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ സൈഗോട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഡിവിഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലീവേജ് നടന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ സെല്ലുകൾ സാധാരണ എവിടെ ഡിവിഷൻ നടന്നാലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോക്ടർ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്ലീവേജ് നടന്ന് നമ്മുടെ സൈഗോട്ടിന് ക്ലീവേജ് നടന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയറുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ സൈഗോട്ടിന് ക്ലീവേജ് നടന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയറുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം രണ്ടാവുന്നു അത് പിന്നെ നാലാവുന്നു എട്ടാവുന്നു പതിനാറാവുന്നു അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇരിക്കും അപ്പം എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ നടന്ന് ഏകദേശം എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതായത് നമ്മൾ സൈഗോട്ടിന് ഡിവിഷൻ നടന്ന് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് സെൽഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മളതിന് വേറൊരു പേര് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ സൈഗോട്ട് എന്നല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ വേറൊരു പേര് പറയും മോറുല എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും മോറുല മോറുല എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ സൈഗോട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലീവേജ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ ക്ലീവേജിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയറുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എട്ട് മുതൽ പതിനാറ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോറുല എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മോറുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൽഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അതിനുശേഷം മോറില ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മോറിലേക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഡിവിഷൻസ് ഫർദറായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ മോറിലേക്ക് വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അതായത് മോറിലേക്ക് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻസ് സംഭവിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റുല എന്നൊക്കെ
ബ്ലാസ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റിലേക്കകത്തുള്ള ഒരു പാർട്ട് ബ്ലാസ്റ്റിലേക്കകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ 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 സെല്ലുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പുറമേ കാണുന്ന പെരിഫറലായിട്ട് കാണുന്ന സെല്ലുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വിളിക്കും പിന്നെ ആ ബ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാസ്റ്റിലെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡിലേക്ക് സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ സെൽമാസ് ഇന്നർ സെൽമാസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇപ്പം ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ദൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്നർ സെൽ മാസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇന്നർ സെൽ മാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ സെൽ മാസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ട്രോഫോ ബ്ലാസ് രണ്ട് പേർക്കും രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റൂസിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആംബിളർ ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഫർദറായിട്ട് നമ്മളെ ക്ലീവേജ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അവരെ നേരെ യൂട്രസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം നമ്മുടെ യൂട്രസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റില എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഫോം ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടല്ല ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്രസിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും യൂട്രസിനകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുള്ളി ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ അനിമൽസിൻ്റെയും ബ്ലാസ്റ്റില എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഓരോ അനിമൽസിൻ്റെയും ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ ബ്ലാസ്റ്റിലേറെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള സെല്ല് ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റും ഇന്നർ സെൽ മാസും ദെൻ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു എം ടി സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു ക്യാവിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോ സീൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഈ കാണുന്ന നടുക്ക് കാണുന്ന ക്യാവിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ സെല്ലുകളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ടി സ്പേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോ സീൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ബ്ലാസ്റ്റോ സീൽ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റോ സീൽ എന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റില എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ബ്ലാസ്റ്റില പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് സെല്ല് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ പാർട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റിലേറെ പാർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റിലേറെ സ്ട്രക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക പ്രാക്ടിക്കലിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ബ്ലാസ്റ്റില അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയും ഈ ബ്ലാസ്റ്റില അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റ് ആണ് നേരെ നമ്മളെ എൻഡോമെട്രത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്രസിനകത്തേക്ക് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് നേരെ പോയി നമ്മളെ എൻഡോമെട്രിയത്തിലേക്ക് കയറി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോമെട്രിയത്തിനകത്തോട്ട് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും ഇന്നർ സെൽ മാസ് അല്ല ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഈ പുറമേയുള്ള സെല്ലാണ് നേരെ പോയി നമ്മളെ എൻഡോമെട്രിയത്തിനകത്തേക്ക് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പോൾ ഓത്തിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലെഗിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ കരിങ്കല്ലുകൾ പോലെ അടുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഓവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലെയർ ആദ്യം നമ്മൾ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമ്മളെ സ്പേമ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേമ് ആ ലെയർ ആദ്യം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് വരണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും നമുക്കൊരു ലെയർ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോണ പെല്ലുസിഡ സോണ പെല്ലുസിഡ എന്നൊരു ലെയർ കൂടി നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും സോണ പെല്ലുസിഡ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഗ്ഗിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലെയറാണ് സോണ പെല്ലുസിഡ ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ എന്ന് വിളിക്കും അകത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ലെയറിനെ നമ്മൾ സോണ പെല്ലുസിഡ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനിടയിലായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പേസ് കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെരി വിറ്റലൈൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പേസ് മാത്രം പഠിക്കുക പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പേമ് നേരെ വരുന്നു സ്പേമ് നേരെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ആംബുലർ ഈസ്തമിക് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മളെ സ്പേമ് അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗും നമുക്ക് അവിടെ എത്തുന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പേമ് വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മളെ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിനെ ആദ്യം പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറുന്നു അപ്പോൾ പെനട്രേഷനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അക്രോസോം എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ ഒരുപാട് എൻസൈമുകൾ ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ഈ എഗ് മെമ്പറിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് എൻസൈമുകൾ ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ എഗ് നമ്മളെ സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്ഗിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് സോണ പെല്ലുസിഡ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം സോണ പെല്ലുസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിനെയും അവർ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഈ സോണ പെല്ലുസിഡ ലെയറിൽ ആദ്യം വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്പേം ഫസ്റ്റ് ഏത് സ്പേമാണോ നമ്മുടെ സോണ പെല്ലുസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലേക്ക് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പേം അവിടെ ആ സോണ പെല്ലുസിഡ ലെയറിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലൊരു മാതൃകയാക്കി മാറ്റും കാരണം വേറെ സ്പേമുകൾ ഒരിക്കലും അതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആദ്യം വരുന്ന സ്പേം ആ സോണ പെല്ലുസിഡ ലെയറിനെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേം ഒരിക്കലും നമ്മളകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യത്തില്ല ഓവത്തിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യത്തില്ല ഫർദറായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്പേം വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എൻട്രിയെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് സോണ പെല്ലുസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിനെ മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം വരുന്ന സ്പേം നമ്മളവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ അത് അവിടേക്ക് എത്തുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ സോണ പെല്ലുസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിനെ കൃത്യമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള സ്പേംസിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ സോണ പെല്ലുസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിനെ അങ്ങ് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും സ്പേമ് മൊത്തത്തിലകത്തേക്ക് പോകുന്നൊരു ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് ഒരിക്കലും സ്പേമിൻ്റെ നമ്മൾ മിഡിൽ പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈലോ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയനൊന്നും അകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല മെയിലിൻ്റെ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്പേമിനകത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമായിരിക്കും അതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ മെയിൽ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫുള്ളി മെച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഓവോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഓവവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ പ്രോ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോ
അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയത്തിലേക്ക് കയറി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ വാളുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യും ആ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോറിയോണിക് വില്ലൈ കോറിയോണിക് വില്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ആകും ആ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റൂടെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ അതിനകത്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മളെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ അതായത് നമ്മളെ യൂട്രസിൻ്റെ ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ അതിനകത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതെല്ലാം കൂടെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസൻഡ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മളെ യൂട്രസിൻ്റെ സെല്ലുകളും ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് സെല്ലുകളും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസൻഡ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ അറിയേണ്ടത് പ്ലാസൻഡയുടെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം പ്ലാസൻഡ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നൊന്നും പ്ലാസൻഡയുടെ മേ പ്ലാസൻഡയുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലാസൻഡയുടെ ഫങ്ഷനാണ് പ്ലാസൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഇത്രയേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ പ്ലാസൻഡ സിംപ്ലി ഒരു പ്ലാസൻഡ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബെറ്റ്വീൻ മെറ്റേണൽ ആൻഡ് ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റൽ ബോഡിയും മെറ്റേണൽ ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസൻഡ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഒരിക്കലും മെറ്റേണൽ ബ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫീറ്റൽ ബ്ലഡും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരിക്കലും മിക്സിങ് നടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കോയാഗുലേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സംഭവിക്കണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് അതിനൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസൻഡ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസൻഡയുടെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാസൻഡയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയണം അപ്പോൾ പ്ലാസൻഡ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ മെറ്റേണൽ ബ്ലഡും ഫീറ്റൽ ബ്ലഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെറ്റേണൽ ബ്ലഡും ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റേണൽ ബോഡിയും ഫീറ്റൽ ബോഡിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസിൻ്റെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസിൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സപ്ലൈ ഓക്സിജൻ ടു ദ ഫീറ്റൽ ബോഡി അമ്മയുടെ ബോഡി എന്ന് മെറ്റേണൽ മെറ്റേണൽ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മദറിൻ്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ബോഡി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റേണൽ ബോഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫീറ്റൽ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗർഭാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫീറ്റൽ ബോഡി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റേണൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫീറ്റൽ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റൽ ബോഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസൻഡ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം പ്ലാസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓക്സിജൻ ടു ദി ഫീറ്റൽ ബോഡി മെറ്റേണൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഫീറ്റസിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ല
ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സെക്രീഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഹോർമോൺസ് എന്താണ് നമുക്കറിയണം എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസൻ്റ ഫോം ചെയ്യുന്ന മേജറായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മേജറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ പ്ലാസൻ്റ ഫോം ചെയ്യുന്ന മേജറായിട്ടുള്ളൊരു ഹോർമോണാണ് എച്ച് സി ജി പ്ലാസൻ്റ ഫോം ചെയ്യുന്ന മേജറായിട്ടുള്ളൊരു ഹോർമോണാണ് എച്ച് സി ജി നമ്മളതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗുണാഡോ ട്രോപ്പിൻ ഗുണാഡോ ട്രോപ്പിൻ ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗുണാഡോ ട്രോപ്പിൻ അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസൻ്റ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ എച്ച് സി ജി ഹോ ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗുണാഡോ ട്രോപ്പിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹോർമോണായിട്ട് നമ്മൾ പറയണം ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് എച്ച് പി എൽ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസൻ്റൽ ലാക്ടോജൻ എച്ച് ഫോർ ഹ്യൂമൻ പി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലാസൻ്റൽ പ്ലാസൻ്റൽ ലാക്ടോജൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസൻ്റൽ ലാക്ടോജൻ അതാണ് രണ്ട് ഹോർമോൺ രണ്ട് മേജറായിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് പ്ലാസൻ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മേജർ ഹോർമോണാണ് ഒരെണ്ണം ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗുണാഡോ ട്രോപ്പിൻ ദെൻ എച്ച് പി എൽ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസൻ്റൽ ലാക്ടോജൻ ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രൊജസ്റ്റോജൻ 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 ഒരിക്കലും പ്രൊജസ്റ്ററോണല്ല ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് പലരും എഴുതാറുണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രൊജസ്റ്ററോണല്ല പ്ലാസൻ്റ ഫോം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്റ്റോജൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പ്രൊജസ്റ്ററോൺ അല്ല പ്രൊജസ്റ്റോജനും ഈസ്ട്രോജനും എച്ച് പി എൽ ആൻഡ് എച്ച് സി ജി ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗുണാനോട്രോപ്പിൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസൻ്റൽ ലാക്ടോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ ദെൻ പ്രൊജസ്റ്റോജൻ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ അല്ല പ്രൊജസ്റ്റോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഈ നാല് ഹോർമോണുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലാസൻ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ എൻഡോക്രൈം പാർട്ടായിട്ട് ആക്റ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡെലിവറി സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാസൻ്റ ലാക്ടോജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് പ്ലാസൻ്റ ലാക്ടോജൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജസ്റ്റോജൻ ഈസ്ട്രോജൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്റ്റോജൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസൻ്റൽ ലാക്ടോജൻ ദെൻ ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗുണാഡോ ട്രോപ്പിൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദെൻ ഇത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഹോർമോൺ കൂടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓവറി അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിറ്റോസിൻ അല്ല റിലാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹോർമോൺ കൂടി നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് റിലാക്സിൻ റിലാക്സിൻ എന്നൊരു ഹോർമോൺ കൂടി നമ്മൾ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് റിലാക്സിൻ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിലാക്സിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് റിലാക്സിൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിലാക്സിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെലിവറിയുടെ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർച്ചുറേഷൻ്റെ സമയത്ത് പാർച്ചുറേഷൻ ഈസിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ഈസിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ റിലാക്സിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ കാണാനായിട